喂，离开魏虎，离开他，否则你会死。您拨叫的用户已关机，请稍后再拨。Sorry, the mobile is down. It's power off. Please try later. 喂，幺幺零吗？我要报警。你说的那个给你打电话的号码，我们查了，是空号。不，不对不对，他说他要杀我，他要我死，就是那个女人。魏虎，哎，对不起对不起对不起对不起，女士，哎，你要干嘛呀？你松开我，你要干嘛？你要干嘛呀？哎，你松开我。那谁啊？我也不认识。哎呀，哎，哎，你戒指呢？戒指，戒指肯定是他偷走了。啊，他，他，哎，哎，小茹，对，就是他。小茹，就是他。小茹，怎么了？啊？怎么了，小刘？我接到一个恐吓电话，他说他要杀了我，他要杀了我。哎，没事没事没事，不怕不怕不怕不怕不怕不怕，没事啊，你先进屋休息。你老婆说的那个女人，你认识吗？哪个女人？就是你过生日那天，你老婆说有一个穿黑衣黑帽的女人把她的戒指抢走的那个人。不认识，没见过。我刚才看他出去那么久都不回来，我怕他晕倒，我就出去找他。然后我一出门，我就看见他跟一个女人在那推来推去的，我就跑过去了。结果那个黑衣黑帽的女人，她转身就跑了，她把我戒指抢走了。你们怎么就不相信我呢？我们只相信证据。我。对了，监控，还有监控。这、就是刚刚在 KTV 调取的监控录像。你看看吧。对，就刚才，在这儿，就在这儿，我看见一个穿黑衣服的人，还戴着个黑帽子，我不小心撞了他一下，他一把就把我抓住了。我记得我还看见，我还看见，看见什么了？我也想不起来了，我还看见。怎么了？我老婆神经衰弱，今天又喝多了，不好意思啊。我刚才真的看见。没事没事没事。沈队，你看这。行了，你们俩先回去吧。笔录我们已经做好了，有消息通知你们俩。
谢谢了啊。你继续说。啊，我刚才说到，啊，对，您说对了，他经常做噩梦，总说有人要害他。我老婆的朋友不多，我基本上都认识。他这个人很简单，平时接触人很少，他就是一心想要个孩子。好了，今天又是虚惊一场。不过你真应该对你老婆好点，不行，就带她去看看病吧。好的，我会的，慢走啊，二位。啊啊，没什么，没什么。这个，明天上会有音乐，你怎么了？啊，是不是又吓醒了？做梦。嗯，又做梦。跟魏虎结婚以后，他就不让我吃这些，说什么不干净、不卫生，干什么都得听他的，烦都烦死了。哎呦，你就别身在福中不知福了。这要是我老公，他让我干什么我都愿意。哎呦喂！哎，你可没看见他那天紧张的那表情。哎呀妈呀，这要是我老公。得了得了，干脆给你得了。切，瞧你吃的，就剩点汤儿了。别动！他平时最讨厌别人进他房间了。不好意思啊，小美，我平时也不敢进去，他平时门都是锁着的，不知道为什么今天打开了。至于吗？什么宝贝？哎，小美，你呀、啊，就先趁机好好休息，经理那边我来搞定。小美，我有件事想跟你说。但是你千万别告诉别人。那天晚上，我看见维护和那个黑衣黑帽的女人在一起，还拉拉扯扯的。啊？真的呀？不会吧？你怎么不相信我呢？我真看见了。怎么可能啊？我不相信。聊什么呢？这么专注？小偷进来都不知道。
，呃，魏虎回来了，就没我用武之地了。我先去上班，你好好休息吧。对了，小美，你别忘了帮我请假啊。你放心吧。啊，我先走了。我送你。不用。我刚才来的时候没吃饭，我就打包了一份麻辣烫。你放心啊，小茹她一口都没吃。哎，他是不是经常跟你抱怨，说我管太严？没有，他那是秀恩爱，幸福的烦恼。别以为我看不出来。谢谢你啊。别客气啦。其实。他最近精神状态很差，总说一些奇怪的话，还做一些奇怪的事儿。我知道，他最近有点神叨叨的嘛。我觉得吧，他是看那个推理小说看多了，走火入魔了都。那我走了。嗯，好吧，我送你。哎，不用了。快走啊。喂，老公，你中午没事儿，咱们一块吃个饭吧。啊，你有课呀、啊？啊，行，好好。嗯、师傅，跟着咱辆车。队长，您这次任务可真是够悬的。哎，好事。漂亮吧？怎么感觉好像在哪儿见过呀？漂亮的女人，你感觉都面熟，臭小子是你，你要干什么？离开魏虎，离开他。小茹，问谁啊？哎，你戒指找到了，在哪找着的？就是刚才那个女的。哦，她就是那天那个黑衣黑帽的那个女人吧？不对啊，那他怎么知道你在这儿上班啊？我跟你说，据我分析吧，我觉得……哎呀，你就别分析了，东野圭吾都不知道什么情况，你还在这分析？<笑>我觉得你最近是不是压力太大了？要不我今晚带你去放松放松？哎，今天就算了，改天吧啊！哎呀，不行啊！我今天找了好多帅哥呢，你得陪我去看看啊！哎呀，走吧走吧，走走走。
去哪儿了？为什么不接电话？你太有用了。你这是枉费我一番心意啊！对不起，亲爱的，我因为你忘了，所以我。结婚纪念日快乐！哎，站不住了啊！来来来，来到这边坐下。来，慢点，慢点，慢点，慢点。来，喝杯水。把维 C 吃了。你有没有爱过别的女人？为什么要这么问呢？我就是想知道你是不是对别的女人也这样啊？来，我告诉你，我只爱你一个。真的？真的？你等一下啊，我有礼物。礼物来了，我们结婚纪念日的礼物。你过来。你吓死我了都！哎，你别碰，你别碰，给我看看。你别碰我。好，好，好，我不碰。那你跟我说说，昨天到底怎么了？你喝醉了，把我搞得结婚纪念日都弄砸了，红酒洒了一地都是。你把自己锁在这个屋里，哭着要自杀。我冲进来救你，你还记得吗？你又哭又闹又撞墙，搞得自己一身的伤。哎，小茹。
Fuck you. Fuck you. Oh, Mei, you have a problem? Wei Hu just asked you to call you. She said you're sick. I'm not sick. You first open the door. If I'm not sick, I'm fine. Wei Hu, what's going on? 你去窗户那儿，我把钥匙给你。魏虎把门锁上了。哦，好。说嘛，魏虎对你这么好，怎么舍得打你呢？你你这脖子上是什么呀？好像是个牙印儿。你和魏虎还挺能玩啊。你到底怎么了呀？你你到底怎么了？小美。你是不是也觉得我疯了？你是不是也觉得我病了？怎么可能呀？谁说的？还有人比你更正常吗？小美，我真的没有疯，我也没有病。我就算我说错话了，行不行？我来看看你没事儿，我就放心了。那我先走了，我这也是偷偷出来的。一会儿老板发现，我又得挨骂了。行吧，那你先走吧。你好好休息。
，越快越好。相信我。我为什么要相信你？我是魏虎的姐姐，我叫魏凤，小虎的。哎哎哎，你谁呀、啊？这光天化日的还抢劫抢到家里来了？哎，你别走啊！我还没报警呢。他不是抢劫的，他是魏虎。哎，他是不走啊？小军，哎，嫂子，怎么？上次魏虎过生日的时候，你啊，你说上回虎哥过生日啊，我还说呢，那天晚上你们俩怎么走那么早啊？我们玩可晚了。对了，嫂子，你找我有什么事儿吗？喂，喂，嫂子，嫂子，我去送小军，我去送小军了，送小军，送小军，送小军，送小军，送小军，送小军，送小军，送小军，送小军，送小军。怎么了呀？如果有一天我病了、消失了、死了，你一定不要相信，替我报警，一定要替我报警。小茹，你没事吧？你别吓我呀！那个女人跟你说什么了？我给维虎打电话，让他回来陪你。哎，哦，对了。刚才那个女人给了我一个电话，她让我给你。今天天气多好呀，就应该多出来转转。姐，你刚才那个女孩是谁呀、啊？我看你对他照顾还挺用心的。他叫刘新敏，和我们一样，是没了父母，没了亲人。得的什么病啊？她和男朋友吵架，一时想不开，就跳河自杀，被抢救醒来后，就成了现在这样。对了，姐。你为什么让我离开小虎呀？我是为了你们好。可是我们已经结婚了呀，这到底是什么情况呀？你最近有没有不舒服？比如说怎么睡都睡不醒的感觉？好像是有一点。你记住，无论魏虎给你吃什么药，你都不能吃，一定要记住啊！我还有事儿，我先走。哎，姐。
干什么去啊？啊，那个领导给我打电话，说我报上去那文件有问题，让我再过去一趟。啊、我不是告诉过你吗？没有那种音乐的 CD， 你为什么就不信我呢？啊！生了我，我绝对不会再生出一个变态来的。跟我有什么关系啊？跟我有什么关系？你为什么要让我承担这些？跟你有关系。你错了，知道吗？你错就错在遇到我了。你错就错在你根本就不信任我。你胡说，都是胡说，都是胡说。你为什么跟踪我？啊？你为什么跟踪我？你为什么跟踪我？说呀！你为什么要跟踪我？说。我还不是因为你骗我！我我骗你是为了保护你、啊，小茹。你以为我愿意骗你吗？我每次骗完你之后，我心里都好难受。真的，小茹，我其实是为了你好的，小茹。你为我好。为我好，你就把我绑起来打我呀！啊，还说我自己弄的，你把结婚戒指藏起来啊，弄了个这个，你让我自己都以为我自己出现了幻觉，你这是为我好呀！小茹，对不起，你相信我，我是为你好的，我是在保护你，你明白吗？胡说！你就是为了让警察知道我有疯了。所以你就可以随便的控制我、打我，啊，可以肆无忌惮的对我，是吗？我控制你是因为我爱你呀、啊。<笑>你们怎么都这样啊？你也是，他也是。你们为什么就不能够装糊涂呢？故意设圈套，逼疯我是不是？喂我吃药，啊，让我放风是不是？救命！救真的恐惧，真的很救命啊！喊呐、啊，喊呐、啊！放开我！放开我！白小茹，你听我说，你不是很想知道 CD 里边的到底是什么吗？好，我现在就让你知道。
吃点东西吧。吃吧，来，吃，吃有事吗？我们接到白小茹的报警，过来了解一下情况。能进去说吗？啊，行。来，这边。不是真我猜的，精神上有问题吧？上次您还说他是抑郁症的。我没有抑郁症，我没有病，他有病，他才有病。把女人的叫声、哭声都当音乐听。等等，我有证据，你们等等。来，咱们坐下说，坐。哎呀，我老婆疯疯癫癫的，她说的话你们就根本不用信。不好意思，耽误你们工作了。没什么事儿，要不回去吧。既然来了，还是要好好了解清楚事情的真相。是抑郁症的药，后遗症就是拿不稳东西。你们听，你们听，还一定有女人的叫声，还有哭声。等一下，别着急，你们听，你们听。我是音乐老师啊，家里全都是这种 CD， 这是贝多芬的交响曲，他就能听出尖叫声。心理医生说这叫幻听。你胡说。哎，好了好了，老婆，咱别闹了，行吗？别碰我！别碰我！他们打我，他扯我啊！这儿还有这儿，这儿这都是啊！你们看，你忘了吗？这是你昨天自己弄的。我我还有，我还有证据。诊断书，你们看，你们看。如果病情真的很严重，还是早点住院治疗吧。是，我已经让他辞职了。
看什么呢？福尔摩斯说，将发生的事实中所有不可能的因素剥离，剩下的结果，即使是再不可思议的，那也是毋庸置疑的真相。什么意思啊？白小茹报案三次，无论是他所说的，还是我们所问的，完全一致。如果撒谎的话，就一定会露出破绽。但说实话的人绝对不会，即使他说的话有多么荒谬。所以我认为。要么是白小茹有问题，要么就是另一个人有问题。说的有道理，我也这么认为。我现在觉得诊断书有可能是假的。跟着我有长进啊，会分析问题了。那必须的。所以我们要尽快得到诊断书，作为证据。多吃点啊，多吃点，皮肤漂亮，天健康。臭小子，看什么呢？没什么。小凤。哎，队长，我可不是这意思啊！别误会，我也不是这个意思。李队长，你好。你好，我给你介绍一下，这是我同事沈文，西城派出所的干警。沈警官您好。这是小凤，前几年从北京大医院过来的，咱们这儿最好的护士。你月初的时候有没有去过 KTV？ 月初。KTV 好像没有，不好意思，我挺忙的，先走了。再见。你是不是看上人了？不过据我所知，他好像有男朋友。哦，我经常看见一个人来找他，就这么默默的看着他。凭我多年的办案经验，这两个人的关系不一般。是这个人吗？哦，对，就是他。队长，小凤的全名叫什么？大家都小凤，小凤的叫他。他的全名叫什么？要不我问问？哎，你是不是在办什么案子？队长，你好好养伤啊！明天我再来看你。啊。你从什么时候开始怀疑魏虎的？第二次报案。你想，啊，一个有家庭暴力倾向的男人，他的控制欲都很强。他首先要做的第一点，就是要让被控的对象辞职。这是研究家庭暴力的专家做过社会调查而得出的结论。那这么说来，有问题的是魏虎，而不是白小茹了。全对。这么看，这个魏虎也太可怕了吧。你要干什么去？你要干什么去？我要和你离婚，我要离开你，我不想再和你在一起了。你个变态，你放我走！哎，对不起，对不起，对不起，我错了，我错了，我我我错了。小茹，我知道有些时候我我控制不了自己的情绪，但说真的，这一年我对你怎么样？有些话。我告诉你，你听我把，你听我把话说完，好吗？你听我把话说完。有一些事情，我一直都没有告诉你，它就像一颗大石头，压在我心里。我从小被人指指点点，说我是坏女人的孩子。打我记事的时候起，我爸就一直打我妈。我爸说我妈不忠，不忠的女人就得打。终于把我妈打跑了，扔下我跟姐姐。我恨我妈，为什么不把我们带走？留在我面前打你俩，要怪怪你妈。为什么让我和姐姐替他挨打？你说的没错，我心里的确有一个女人。不过这个女人是我姐，是我在这世上唯一的亲人。那你为什么不跟你姐来往呢？每次我妈挨打的时候。
姐姐都会带着我躲起来，堵住我的耳朵，把耳机塞到耳朵里，让我听贝多芬的交响曲。但是我不管把声音调成多大，我还是能听到我妈的尖叫声。那种叫声和音乐交织在一起。每次我爸打我们的时候，都会说：“你妈妈偷人，偷人就应该打。”所以我就越来越恨我妈。在我心里，我觉得所有的女人都靠不住，她们很容易就跟外面的男人跑了。最近里尖叫的女人是新民，她跟你一样，很漂亮，很善良。我对她很好，我信任她，爱她。没想到她和别人偷情，就像我妈背叛我爸一样。我错了，我完全错了。像这种女人就该打。我是变态，对呀、啊，我就是变态，我就有病。但是你知道那些女人都是该打的吗？我没有做任何对不起你的事情，我的心一直是爱着你的。但是我心里面的魔鬼已经被放出来了，这些坏女人都该死。是会离开我的吗？那你就这样对我是吗？那你就这样子逼我是吗？你一个变态，你放开，你放开我！你说，请告白小茹离开魏虎的那个女人，居然是魏虎前女友的姐姐？猜测，目前只是猜测。李队长，您出院了，恭喜恭喜！是啊，哎，您叫我来什么事儿啊？把你叫过来就是告诉你小凤的名字。小凤，她是不是姓刘啊？她姓魏，叫魏凤。魏凤？难道她不是刘新敏的姐姐，而是魏虎的姐姐？她知道疯了的人，不是刘新敏和白小茹，而是魏虎，所以她才提醒白小茹。我终于明白了，队长，您这个消息太重要了，您才是福尔摩斯啊！队长，我有事向您汇报，说吧。这件事情我听说过，刘新敏溺水时间过长，虽然抢救过来了，但一直昏迷不醒，没想到。小凤就是魏虎的姐姐
。魏峰之所以从北京调到人民医院照顾刘新敏，就是因为他知道刘新敏溺水不是意外，而是谋杀，所以他千方百计接近白小茹，就是担心魏虎再次对白小茹下手。作为警察，这种话不能乱说，要有证据。我会找到证据的。好。你们找谁？我们见过，我是李队长的同事，我姓沈。沈警官有什么事吗？我想跟你了解一下魏虎的情况。白小茹，你认识？上周末在 KTV， 你之所以出现，因为是魏虎的生日，是吧？还有，白小茹的戒指，也是你拿的吧？没错，我是魏虎的姐姐。那天他过生日，我想去看看他。既然你是他的亲姐姐，你为什么要偷偷摸摸的出现？我五年前因为刘新敏的事儿，你和魏虎闹僵了。但他毕竟是你的弟弟，所以他生日，你还是忍不住想见他。五年间，我们之间没有任何音讯。那天他过生日，我实在忍不住，所以带着我妈留给他的礼物去找他。他同事说他在 KTV， 于是你就黑衣黑帽，为了掩人耳目，就是想把礼物偷偷摸摸的给他，对吗？没想到你看到的却是魏虎和白小茹亲热的画面。虽然你不认识他，但是你一眼就能认出来，他就是魏虎现在的妻子。因为他和刘平敏太像了。我以为通过心敏的事儿，小虎他会改，可我没想到，他又会打小茹。你居然相信他能改？他是我弟弟，我这世上唯一的亲人。但是你还是担心他和刘新敏的下场一样，所以你警告他，让他尽快离开魏虎，对吗？魏虎知道了那天你与白小茹见面接触之后，害怕他从你那儿知道刘新敏的事儿，回家之后就给白小茹服药，目的是为了让他产生幻觉，以为自己得了幻想症，并且对他施暴。你之所以接近白小茹，就是不想看着她成为下一个受害者，而且这件事儿，你还不能让任何人知道，对吗？可是他不相信我，所以我又给他打电话。你害怕魏虎知道电话是你打的，所以打完电话之后，你就立刻注销了号码。我很后悔打了个电话，可我又怕小茹她受到伤害，所以，我第二天要去她的单位去找她。但是你做的这些都没有用。前两天白小茹报案了，她受到了魏虎的家暴。小虎又对她家暴，这一次不仅仅是家暴。魏虎还拿出了白小茹的精神鉴定书，说她出现了严重的抑郁症，而且出现了幻觉。你们说的我都不相信，他跟我毫无关系了，他的事情我也不想再管，你们别再找我了。魏虎是你的同胞弟弟，这个事实永远都不会改变。你想帮白小茹，证明你心里还惦记着这个弟弟，你不想看着他越陷越深，对吗？现在白小茹已经被魏虎软禁了，唯一能解救她的办法。就是不惊动魏虎，暗中寻找证据，一次性的把他解救出来。而你，是最佳人选
，您让我照顾好小虎，我没能做到。他对您的离开一直放不下，他现在变得比爸爸还可怕，他也不想这样。妈，求您帮帮我，帮帮小虎。不要让他越陷越深，妈今天是妈的忌日，过来坐吧。你喝水吗？我给你倒去。姐，我有话跟你说。姐不理我是对的，你最好离我越远的。你要让他留在我身边，把他留在我身边，姐，小虎，起来。你要是好好的对小茹，姐姐当然祝福你。可是你又开始打他了，不是吗？我保证不打他了，我我保证不打他了。姐，你帮我，你帮我，你帮我，姐啊，小虎，你不要再惹事了，好不好？实在不行，就是咱姐弟俩过一辈子。行吗？你别再伤害别人了，可以吗？我向你保证，我向你保证，我向你保证，我保证，姐。先起来，你起来，我答应了。这是妈让我交给你媳妇儿的。妈叮嘱要在你结婚前交到你手上。你那天过生日就想送给你，现在是时候了。他说这是奶奶传给他的。奶奶说爸爸脾气暴躁，让妈带着玉镯儿，能够性格温和些。少挨爸爸打，可是妈还是没能受得了爸的暴脾气，被爸逼走了。你可不能像爸一样啊！姐，我知道了，我会有照顾好小茹的。有空到家里吃饭，我走了。这是我姐送给你的，戴上这个镯子，你就会变成一个听话的小茹，喜欢吗？喜欢，我会戴上它的，但是我想，我能不能不吃药了呀？
我也不想这样。我姐看到你这样子，我怕她难受。我只想好好跟她吃一顿饭，我什么都不想想，好吗？你以为你姐什么都不知道吗？你姐三番五次的警告我，让我离开你。闭嘴！姐姐，放心，买的都是你爱吃的菜，一会儿我给你做啊。我做，我做，我做。小茹爱吃什么呀？是时候把她正式介绍给我认识了吧？姐，她今天不舒服，已经睡了。哪不舒服呀？我去看看她。哎呀，不用，不用，不用，不用，你坐这，你什么都不用管啊，你坐，你坐，你坐，你坐，你坐。吃水果，我去给你做饭去啊，等我啊。哦，姐，吃水果。汤来喽！找到半天都没看到纸巾在哪儿。什么纸巾？嗯，哥，哎呦，放那会儿都没看见。来尝一下，嗯，看看好不好喝？好喝吗？味道不错。多喝一点。和小茹起来一块吃吧。哎，你不用管他了，我给他留了。我还有一个菜啊，马上就好。嗯。小茹还没醒吗？她每天要睡很长时间的。每天都这样。生病之后就这样。姐，咱不管她，咱们吃饭，好吗？来。我想看看她。好吧。有退烧贴吗？退烧贴，我找一找。没有就拿个湿毛巾啊。哎，好。姐
，没有十毛钱。记住，发烧的病人不能盖被子。好了，对，你出去，这不用了。回去吧，我自己走，照顾好小茹，过两天我再来看你们啊。姐。我们又回到从前了。从前真好，回去吧。谢谢你。只要检测出药的具体成分，我们就可以救白小茹和魏虎了。我不想跟你说大义灭亲之类的高调，我只想说，如果你真的想救你的弟弟，这是唯一的办法，否则他就会越陷越深，到最后就是搭上自己的命，也无力偿还。姐来了，炖了鱼汤，你喝点吧。表现真好。我想一会儿洗个澡，出去走走。出去走走。去逛逛。见心理出事以后，小虎得了焦虑症，我陪他去看过医生。这个药对他的病情有控制作用，可他就是不肯吃
那正常人吃了会怎么样？正常人吃了容易失忆、嗜睡，长期服用的话会导致精神抑郁和神经衰弱。我们在搜集大量的证据，魏虎的行为有可能触犯了我们国家新出台的家暴法。有挽救的办法吗？最好的办法就是你以亲人的身份，多关心他们夫妻两个，一是保护白小茹的安全，二是不要让魏虎做出更极端的事情。我知道了。小荣呢？不会又睡了吧？他去旅游了，最近心情不好。不是不舒服吗？他身体已经好了，就是想出去散散心。去哪儿了？什么时候回来？大理，半个月吧，差不多。我大理有朋友，让小茹去找他吧。啊，不用，不用那么麻烦，不用，不用，不用，不用。什么声音？什么什么声音？你听，姐，你是不是不相信我？嗯，我给小茹订票信息。最近他有找过你吗？你好，沈警官，沈警官，有什么事吗？我要报个案，报什么案呀？自从魏虎给小茹辞职之后，我就联系不上小茹了。我去他家找过，但是也没有人。我记得之前小茹跟我说过，如果有一天他病了、死了、消失了，我们不能相信，要帮他报警。这是家暴控制者的典型行为，首先就是让被控者辞职。我也打了很多电话，不是不接就是关机。小虎他对我起了疑心，我害怕小茹她像新敏一样。看来白小茹现处境真的非常危险，咱们必须马上采取措施。你们放心，我们已经上报了，应该很快就会有结果。这样，你们先回去，尽量联系小茹，有什么消息马上通知我们。从今天开始，只要我在家，你可以自由活动。我不在家，哪儿都不能去。听见没？鞋擦一擦。啊，好。白小茹，白小茹
知道想偷偷你的下场。根据你提供的证据，局里决定对魏虎实施控制。太好了，我这就去办手续。行了吗？我知道你恨我，我也很恨自己，但是我真的很想和你好好过，只不过这次又被我搞砸了。你要去的地方，我都陪你去了，咱们到这就结束吧。小茹，小茹，你别走，我是真的爱你，我是真的爱你啊，小茹。你要是真的爱我，你不会这样对我。不行，你不能走。放开我，你走开。小茹，你跟我在一起吗？你让我走、啊。要不我们一起死吧？不要，不要，不要。好，我们一起死吧。
do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vent better against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'll be an incompetent Mental health is confidence Dreams and some honestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is typical Rub it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No, I'm not giving up No, I'm not giving in I will make it to the top Taking off in the wind I gotta make it I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages A vacant modern kingdom